നമസ്കാരം ഞാൻ ജെറീന കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിന് നൂറ് കോടി സംസ്ഥാനത്തെ കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ദുരിതം നേരിടാൻ അടിയന്തരമായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിന് മുഖ്യമന്ത്രി നിവേദനം നൽകി ദുരിതം വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്ര സംഘത്തെ വീണ്ടും അയക്കണമെന്നും ആവശ്യം അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തിന് നൂറ് കോടി അടിയന്തര സഹായം അനുവദിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പ്രഖ്യാപനം നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി വളരെ ഗുരുതരമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രളയത്തെ മികച്ച രീതിയിൽ നേരിട്ടെന്നും മന്ത്രി കേരളത്തിനൊപ്പം ചേർന്ന് കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഉറപ്പ് ദുരിതബാധിതർക്ക് എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മഴയെ തുടർന്ന് വീടിനുള്ളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ചെളിയും മറ്റും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും സർക്കാർ നൽകുമെന്നും മുഖ്യ കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഇടുക്കിയിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളും രാജ്നാഥ് സിംഗ് സന്ദർശിച്ചു അതേസമയം ഇടുക്കിയിൽ ആശങ്ക ഒഴിയുന്നു വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് മഴയ്ക്ക് നേരിയ ശമനം അണക്കെട്ടിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്കിലും കുറവ് തൽക്കാലം ഷട്ടറുകൾ തുറന്നിടും എന്നാൽ അണക്കെട്ടിലൂടെ ഒഴുക്കിവിടുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യത അതിനിടെ ഇടമലയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് മഴ ശക്തമായതാണ് ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ കാരണം അണക്കെട്ടിലെ മൂന്ന് ഷട്ടറുകളും ഓരോ മീറ്റർ ഉയർത്തി മുന്നൂറ് ഘനമീറ്റർ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ മഴ കുറഞ്ഞെങ്കിലും എട്ട് ജില്ലകളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം തുടരുന്നു വയനാട് ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ പതിനാല് വരെ റെഡ് അലേർട്ടും പതിനഞ്ചിന് ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴ കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ നാളെ വരെ റെഡ് അലേർട്ട് നിലനിൽക്കും എറണാകുളം പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ബിഷപ്പ് രക്ഷപ്പെട്ടു കന്യാസ്ത്രീയുടെ പീഡന പരാതിയിൽ ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം ബിഷപ്പിനെ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യില്ലെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഡിവൈഎസ്പി കെ സുഭാഷ് വൈദികരുടെ മൊഴിയെടുത്ത ശേഷം മാത്രമേ ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയുള്ളൂ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം ജലന്ധർ പോലീസിന്റെ സഹായം തേടി ജലന്ധറിലെ പാസ്റ്റൽ സെന്ററിലെ തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷം അന്വേഷണ സംഘം അമൃത്സറിലേക്ക് തിരിച്ചു അമൃത്സറിലുള്ള കന്യാസ്ത്രീയുടെ സഹോദരന്റെ മൊഴി അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തും പോലീസിന്റെ ചോദ്യ വലിക്ക് നൽകിയ മറുപടിയിൽ വൈരുദ്ധ്യം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ബിഷപ്പിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു കേരള പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്കയിൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പഞ്ചാബ് പോലീസ് അതിനിടെ ബിഷപ്പിനെതിരെ നിർണായക മൊഴി നൽകി കന്യാസ്ത്രീകളും രൂപതയിലെ വൈദികനും ബിഷപ്പ് നടത്തിയിരുന്ന പ്രാർത്ഥനാ പരിപാടിയിൽ മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായതായി കന്യാസ്ത്രീകൾ പ്രാർത്ഥനാ പരിപാടിക്കെതിരെ കന്യാസ്ത്രീകൾ പരാതി നൽകിയത് സ്ഥിരീകരിച്ച മദർ സുപ്പീരിയറും എതിർപ്പുകൾ ഉയർന്നതോടെ പ്രാർത്ഥന നിർത്തിവെച്ചെന്നും കന്യാസ്ത്രീകൾ ബലാത്സംഗ പരാതിയിൽ ബിഷപ്പിനെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം തെളിവുകളുടെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊഴികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം ജലന്ധറിൽ കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നു വൈദികരിൽ നിന്നും മൊഴിയെടുക്കും കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ബിൻഷു ചേരും നമസ്കാരം